Hi friends, welcome back to my channel. In this video, we will be easy to eat the wheat and butterscotch ice cream. This is not a fresh cream. Now, we will put a little oil in a plate and ghee. We will put it in a plate and apply it in a plate. அடுத்ததா ஒரு பாத்திரத்தை அடுப்பில் வச்சுருக்கேன் அதில் கொஞ்சமாக சுகர் ஆட் பண்ணுறேன் தண்ணி எதுவுமே ஆட் பண்ணல ஸ்டவ்வை ரொம்ப சிம்மிலே வச்சுக்கோங்க கூட்டவே வேண்டாம் இப்போ அது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மெல்ட் ஆக ஆரம்பிக்கும் இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் கொஞ்சம் பட்டர் இல்லைனா கொஞ்சமாக கீ இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இது கலர் சேஞ்ச் ஆகும் சேஞ்ச் ஆனதும் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணி அந்த கீ தடவின பிளேட்டில் இதை கொட்டிடலாம் இப்போ ரெடி ஆயிடுச்சு என்ன இதை பிளேட்டுக்கு மாற்றிடலாம் இது உடனே பிளேட்டுக்கு சேஞ்ச் பண்ணிடணும் இல்லை அப்படின்னா அது கட்டியாக ஆரம்பிச்சிடும் இப்போ ஒரு டூ மினிட்ஸில் இந்த மாதிரி வந்துடுச்சு இதை சரித்தோம் அப்படின்னா அப்படியே எல்லாம் சேர்ந்து போகுது இது நம்ம அப்படியே இருக்கட்டும் இன்மை படுத்து பால் எடுத்துடலாம் அதுக்கு முன்னாடி கார்ன்ஃப்ளாரை டூ டேபிள் ஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளார் எடுத்திருக்கேன் அதில் கொஞ்சமாக பால் விட்டு கட்டி இல்லாமல் கரைச்சி வச்சுக்கலாம் இப்போ கார்ன்ஃப்ளார் ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ ஒரு பாத்திரம் எடுத்திருக்கேன் அதில் இரநூறு எம்எல் மில்க் எடுத்திருக்கேன் அதாவது ஒரு கப்பு இப்போ இது வந்து கொதிச்சா போதும் ஒரு தடவை ஃபஸ்ட் டைம் பொங்கும்ல அந்த டைம் மட்டும் போதும் இப்போ பொங்க ஆரம்பிக்குது இந்த டைமில் இந்த பாலுக்கு தேவையான அளவு சுகர் ஆட் பண்ணுறேன் நான் த்ரீ டேபிள் ஸ்பூன் ஆட் பண்ணுறேன் சுகர் எல்லாம் நல்லா கரைஞ்சதும் இதில் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க அந்த கார்ன்ஃப்ளவர் வாட்டரை இது கூட ஆட் பண்ணணும் அடுப்ப சிம்மில் வச்சுக்கோங்க சிம்மில் வச்சுட்டு கார்ன்ஃப்ளவர் ஓட்டர் ஆட் பண்ணுவோம்
கார்ன்ஃப்ளவர் ஆட் பண்ண உடனே அது கீழே கட்டியாக ஆரம்பிக்கும் இந்த ஸ்டேஜ் வந்ததும் இதில் கொஞ்சமாக வெண்ணிலா எசன்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸ்மெல்லுக்காக வெண்ணிலா எசன்ஸ் இல்லைன்னா ஏலக்காய் பவுடர் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதை அடுப்பு ஆஃப் பண்ணி வச்சிடலாம் இது நல்லா ஆறணும் ஆறுறது வரைக்கும் அப்படியே விட்டுடலாம் இப்போ நல்லா ஆறிடுச்சு என்ன இதை மிக்சி ஜார்க்கு சேஞ்ச் பண்ணிடலாம் இப்போ இதை நல்லா நொர வர அளவுக்கு நல்லா அடித்து எடுத்துக்கலாம் இப்போ ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த ஸ்டேஜில் ஆஃப் பண்ணி ஒரு பாக்ஸில் ஊற்றி வச்சிடலாம் இப்போ இதை ஆறுலேருந்து எட்டு மணி நேரம் அப்படியே நம்ம ஃப்ரீசரில் வச்சிடலாம் நல்லா டைட்டாக பூட்டுற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க இப்போ நம்ம பண்ணி வச்சது நல்லா கட்டி ஆயிடுச்சு அதை நல்லா உடச்சி எடுத்து வச்சுக்கலாம் இப்போ எட்டு மணி நேரத்துக்கு பிறகு ஐஸ் எப்படி இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் நான் நேற்று நைட்டு வச்சேன் நான் காலையில் எடுக்கிறேன் நல்லா ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ இதை ஒரு பிளேட்டுக்கு மாற்றிடலாம் என்ன இதில் நம்ம பொடி பண்ணி வச்சுருக்க அந்த பட்டர் ஸ்காட்சை இதுக்கு மேலே அப்ளை பண்ணிடலாம் சும்மா அழகுக்காக ஒரு செடி வைக்கிறேன் நடுவில் இதை கட் பண்ணி பார்த்துடலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோ நம்புகிறேன் பிடிச்சிருந்தனா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வா